ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వరల్డ్ అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఒక చేయి దేవుని వైపు చూపిస్తూ నాతో పాటు ఈ మాటలు పలకండి పర్లోకపు తండ్రి పర్లోకపు తండ్రి నజరడనే సయనామమ్మనే నేను మీ మాటలు వినటానికి మీ మాటలు వినడానికి నేను మీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాను మీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాను మీరు నాతో మాట్లాడండి మీరు నాతో మాట్లాడండి నా మనోనేత్రాలను తెరవండి నా మనోనేత్రాలను తెరవండి వాక్యంలోని సత్యాలను వాక్యంలోని సత్యాలను నేను గ్రహించటానికి నేను గ్రహించటానికి మీరు కృపం చూపించమని నేను కృప చేయ ఏ సయనామమ్మన ఏ సయనామమ్మ అడిగి ప్రార్థించి అడిగి ప్రార్థించి పొందించు ఎత్తబడుతుంది త్వరగా రెడీ సంఘం ఎత్తబడుతుంది కాబట్టి మనం చాలా సిద్ధంగా ఉండాలి అనే విషయం నేను చెప్పింటున్నాను సదాకాలం మనం దేవునితో ఉండాలంటే ఒకటే ఒకటి సంఘం ఎత్తబడినప్పుడు మనము యేసు క్రీస్తుతో పాటు సంఘంలో ఎత్తబడినప్పుడే మనం సదాకాలము ఆయనతో ఉంటామనేది స్క్రిప్చర్లో క్లియర్గా రాయబడుతుంది ఐ మీన్ పౌలు రాసే మాట ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనము ఆ యొక్క ర్యాప్చర్లు ఎత్తబడతామో ఆయనతో సదాకాలము మనం ఉంటాము హలలుయ్య హలలుయ్య సో రక్షింపబడం ఒక ఎత్తయితే రక్షణను చివరి వరకు అంటే ర్యాప్చర్ టైం వరకు భయముతోనూ వనకుతోనూ కొనసాగించాలి అనేది పౌలు చెప్పే మాట ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రకటన గ్రంథం చూద్దాము ప్రకటన గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిది వర్షాలు చూద్దాం తాము ప్రవచింపు దినములు వర్షము కురవకుండా ఆకాశమును మూయుటకు వారికి అధికారము కలదు మరియు వారికి ఇష్టమైనప్పుడల్లా నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును నానా విధములైన తెగుళ్లతో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు ఆమెన్ ఆమెన్ ఓకే ఇక్కడ ఇద్దరు ప్రవక్తలు ఆ టైంలో వస్తారు ఏ టైం ఇది ఇది సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత జరిగే విషయం సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత జరిగే విషయం ఏంటంటే ఇద్దరు ప్రవక్తలు వస్తారు ఇక్కడ ప్రవక్తలు అని రాయబడలేదు సాక్షులు అన్నారు అంటే వారు నోటితో సాక్ష్యం ఇస్తుంటారు వీళ్ళు ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే వాళ్ళు ఏమి చేయాలన్నా గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు చేయగలరనమాట ఆ టైంలో ఐ మీన్ దేవుని నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు వచ్చే వ్యక్తులు వీళ్ళు ఎవరై ఉంటారు అంటే దేవుని వాక్య ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఒకటి హానోక్ హానోక్ చనిపోలేదు భూమి మీద చనిపోకుండా ఆయన ఎత్తబడ్డాడు రెండవ వ్యక్తి ఎలి ఎలైజ ఎలిజ్ ఎలిషా ఎలి ఏలియా అంటాం కదా ఎలైజ ఏలియా ఈ ఏలియా కూడా చనిపోలేదు కానీ యేసు ప్రభు తన యొక్క వాక్య ప్రకారం తన మనకిచ్చిన కృప ఏంటంటే ఈ టైంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా చనిపోరు గమనించండి నువ్వు క్రైస్తవుడు అయ్యి నువ్వు ర్యాప్చర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు అంటే నువ్వు నీకు మరణించాల్సిన అవసరం లేదు హలలుయ్య హలలుయ్య అంటే సంఘంతో పాటు నువ్వు ఎత్తబడచ్చు అయితే వాళ్ళు పాత నిబంధనలో జీవించిన వాళ్ళు పాత నిబంధనలో జీవించిన వాళ్లకు ఆ టైంలో వాళ్ళు కంపల్సరీగా మనుషులు ఒకసారి మరణించాలి అనేది ఒక లెక్క ఉంది కానీ వాళ్ళు మరణించలేదు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ రావచ్చు అనేది బైబిల్ యొక్క ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్స్ స్కాలర్స్ చెప్పే ఆ మాట ఇప్పుడు ఎనిమిదవ వర్షం చూద్దాం ఒకసారి ఏడవ వర్షం చూద్దాం వారు సాక్ష్యము చెప్పుట ముగింపగానే అగాధములో నుండి వచ్చు క్రూర మృగము వారితో యుద్ధము చేసి జయించి వారిని చంపును ఎనిమిదవ వర్షం వారి శవములు ఆ మహాపట్టణపు సంత వీధిలో పడి ఉండును వానికి ఉపమాన రూపముగా సుధమ అనియు ఐగుప్తు అనియు పేరు అచ్చట వారి ప్రభువు కూడా సిలువ వేయబడెను ఈ మాటలు గమనించండి ఉపమాన రీతిగా అన్నాడు యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్లో మనం చూసినట్లయితే స్పిరిచువల్లీ అంటాడు ఆ మహాపట్టణము మహాపట్టణం ఏంటి అంటే అమెరికా అనేది అనుకుంటున్నాం ఎందుకు అమెరికా అంటే మీరు గమనిస్తే రెవల్యూషన్ థర్టీన్త్ చాప్టర్ ఈ ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయంలో అమెరికా గురించి ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతా సూపర్ పవర్ ఎవరు ప్రపంచాన్ని అంతా శాసించి నడిపిస్తున్నది అమెరికానే ఓకే ఇక్కడేమంటున్నాడు ఉపమాన రీతిగా అన్నాడు బట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాడంటే స్పిరిచువల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సొదమ్ సొదమ అంటే ఎందుకు సొదమ సొదమ ఏంటంటే శారీరకంగా భయంకరమైన పాపాలు చేసిన ప్రదేశం సొదమ 
అటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉందంటే అమెరికా ఒకటి ఎందుకు అంటే అక్కడ ఒక ఊరికే సిన్ సిటీ అని పేరు పెట్టేసుకున్నారు వాళ్ళు సిన్ సిటీ అంటే పాపంతో ఉంటుందని వాళ్ళ థింకింగ్ ఏంటంటే పాపము ఎక్కువగా ఉంటుంది టూరిజం ఇవన్నీ కూడా జరగాలని అట్లా పేర్లు పెట్టేసుకున్నారు ఇక్కడేంటి సొదమ అండ్ ఈజిప్ట్ అంటున్నాడు సొదమ్ అండ్ ఈజిప్ట్ అంటున్నాడు ఐగుప్తు ఇవన్నీ మీరు గమనించండి ఇవి సొదమ అండ్ ఐగుప్తు అనే పదాలు ఆత్మీయకంగా తీసుకున్న పదాలు జియోగ్రఫికల్ పదాలు కాదు గమనించండి అండ్ సెకండ్ ది ఇక్కడ ఇంకో మాట ఏమంటాడు వేర్ ఆల్సో అవర్ లార్డ్ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ ఏసు ప్రభు సిలువ వేయబడ్డాడు మన ప్రభు కూడా సిలువ వేయబడ్డాడు ఏసు ప్రభు సిలువ వేయబడింది ఎక్కడ గొలగత్తా మీద కదా అది కదా అంటారు కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సిన మాట ఏంటి స్పిరిచువల్లీ ఆత్మీయకంగా అంటే బాగా గమనించండి ఈ మాట బాగా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోండి హెబ్రియల్కి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మతో పాలి వారై దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు అంటే ఏమర్థము ఏసు ప్రభుని అంగీకరించి ఏసు ప్రభు యొక్క గొప్ప విషయాలన్నీ తమ జీవితాల్లో అనుభవించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యాలను కూడా చూసి అన్నీ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే తప్పిపోతారో అంటే బ్యాక్ స్లైడ్ అయిపోతారో వాళ్ళ గురించి ఏమంటున్నాడు ఎనిమిది ఆరో వచ్చిన చూడండి తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు అంటే ఏమర్థము సిలువ ఎక్కడ వేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏసు ప్రభు సిలువ ఎక్కడ వేయబడ్డాడు గోల్గొత్త కదా ఇక్కడ వీళ్ళు ఎక్కడ సిలువ వేస్తున్నారు మరలా సిలువ వేయచ్చు ఎక్కడ వేస్తున్నారు వాళ్ళ జీవితాలలో వేస్తున్నారు అర్థమవుతుందా అంటే ఆత్మీయకంగా మనము సిలువ వేయబడ్డం అంటే ఏంటి అంటే మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో మన ఇళ్ళల్లో కూడా మనము దేవునికి సిలువ వేస్తుంటాం కొన్నిసార్లు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ అమెరికా అనే దేశం ఎటువంటిదంటే ఒకప్పుడు మంచిగా అన్ని చోట్లకు గాస్పెల్ వెళ్ళటానికి ముందుగా ఉండిన దేశం ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప ఇవాంజలిస్ అందరు కూడా వచ్చిన దేశం కానీ ఈ ఎండ్లో ఏమైపోతుందంటే ఈ పాపం అనేది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయి పాపంతోనే నిండిపోయి దానికి సొదమ్మ ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది సొదమ్మ ఐగుప్తు అనే ప్రదేశ ఆ ప్రదేశాలకు ఉన్నటువంటి విశిష్టతను పాపంలోని విశిష్టతను ఈ యొక్క అమెరికా కూడా సంతరించుకుంటుంది అందుకే మనం గుర్తు మనం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సిలువ వేయబడడం అంటే ఏంటంటే మనము కూడా దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలను అనుభవించిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్తారు చూడు అది సిలువ వేయడం అని ఐమీన్ అటువంటి వాళ్ళకి చాలా కష్టం చదవండి బాహాటముగా బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరచు అంటే మనము ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకారంగా వాక్యపు వెలుగులో జీవించకుండా వెనుక తిరిగి పోతుంటామో అప్పుడంతా ఏం చేస్తుంటామంట దేవుని కుమారుని మనము సిలువ వేస్తుంటాము రెండవది బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరచుచున్నా అవమానపరుస్తున్నారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్లకు మారు మనసు మళ్ళా పొందడం చాలా కష్టం అనేది పౌలు భక్తుడు రాస్తున్న మాట రెవల్యూషన్ లెవెన్ చాప్టర్ నైన్త్ వస్తు చూడండి మరియు ప్రజలకును వంశములకును ఆయా భాషలు మాటలాడు వారికి జనములకును సంబంధించిన వారు మూడు దినములనర్ర వారి శవములను చూచుచు వారి శవములను సమాధిలో పెట్టనీయరు వీళ్ళెవరు ప్రవక్తలు అని చెప్పానండి ఈ ఇద్దరు ప్రవక్తలు చనిపోతారు చనిపోతే మూడున్నర రోజులు ఆ ప్రవక్త శవాలు అక్కడే ఉండిపోతాయి రోడ్డు మీద సంతలో అంటే మెయిన్ సిటీలోని మెయిన్ ప్లేస్లో ఉండిపోతాయి బాగా గమనించండి ప్రజలకును వంశములకును ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారికి అంటే ప్రపంచమంతా కూడా ఒకే సమయంలో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నెట్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ చాలా చీప్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు కాలంలో మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి పల్లెటూరులో కూడా ఇంటర్నెట్ వచ్చేసింది కానీ ఆ ఏజ్డ్ పీపుల్ వాళ్ళు చూసుకోలేరు వాళ్ళకి తెలియదు ఎట్లా వాడాలని అంటే ఒక జనరేషన్ ఏమైపోతుంది అంటే నెక్స్ట్ రానున్న రోజుల్లో నేను చెప్పాను ట్వంటీ థర్టీ ఈజ్ ది లాస్ట్ అని చెప్పాను అవునా నా ప్రకారం డేట్ ఎంత రాప్చర్కు ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మధ్య ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మధ్య రాప్చర్ రావచ్చు అనేది నా క్యాల్కులేషన్ బట్ ది మోస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ 
రాప్చర్ రాకుండా డిలే అయ్యి అందరు రక్షింపడానికి ఇంకా టైం అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ ట్వంటీ థర్టీ అంతకంటే డిలే ఉండదు సో అంతవరకు వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి అందరూ చూడటానికి వీలుగా ఉంటుంది ఐమెన్ ఐమెన్ ఒకసారి చూద్దాం బైబిల్లో యాంటీ క్రైస్ట్ అనే పదం ఇప్పుడు మనం చూసాం మృగం వచ్చి పోరాడుతుంది యాంటీ క్రైస్ట్ అనే పదం నాలుగు సార్లు మాత్రమే వాడబడింది బైబిల్ అంతట్లో అది వాడిన వ్యక్తి కూడా ఎవరంటే యేసు ప్రభుకు చాలా ప్రియమైన శిష్యుడు ఏం పేరు ఆయన పేరు యోహాను యోహాను భక్తుడే వాడిండు మిగతా వాళ్ళు వాడలేదు మిగతా వాళ్ళు వాడలేదు పౌలు రాసినప్పుడు ఏమని రాస్తాడంటే హీస్ ద సన్ ఆఫ్ ప్రెడిషన్ అంటే వాడు అక్రమం సన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ ఇట్లాంటి పదాలన్నీ వాడారు ఈ యాంటీ క్రైస్ట్ అనేది మాత్రము ఈ యొక్క యోహాన్ భక్తుడు రాస్తూ ఆయన చెప్పే పదం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ యాంటీ క్రైస్ట్ అని అంటే క్రీస్తు విరోధి క్రీస్తు ఏం చేస్తాడో దానికంతా విరోధంగా ఆయన చేస్తుంటాడు అనేది ఆయన చెప్పిన వర్షన్ ఈ యాంటీ క్రైస్ట్ అనేది మనము బైబిల్లో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సాతానుడు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఫిగర్లోకి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా హీ మిమిక్స్ జీసస్ హీ మిమిక్స్ గాడ్ దేవుడు ఏదైతే చేస్తాడో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కాపీ చేస్తుంటాడు వాడు డూప్లికేట్ చేయాలని చూస్తుంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేవునికి ఏవడిన పేరేంటంటే ఎల్ ఎలియాన్ చూడండి ఎల్ ఎలియాన్ అంటే ఏంటి గాడ్ ద స్ట్రాంగ్ వన్ గాడ్ ది స్ట్రాంగ్ వన్ ఎల్ అంటే గాడ్ ఎల్ షదాయ్ ఎల్ అంటే గాడ్ అర్థమవుతుందా ఎల్ అనే పదం ఎక్కడున్నా గాడ్ అని అర్థం ఎల్ ఎలియాన్ అంటే గాడ్ ది స్ట్రాంగ్ వన్ ఇటువంటి పదమే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రపంచంలో బాగా వినిపిస్తుంది ఒక పేరుంది ఆ పేరు ఏంటంటే చూడండి నెక్స్ట్ ఎలాన్ ఎలాన్ ఇలాన్ అంటే కూడా స్ట్రాంగ్ వన్ అర్థమవుతుందా హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ పర్సన్ ఎవరు ఆ వ్యక్తి ఎలాన్ మస్క్ ఇలాన్ మస్క్ యాంటీ క్రైస్ట్ అని నేను అనడం లేదు అర్థం చేసుకోండి నేను ఇలాన్ మస్క్ యాంటీ క్రైస్ట్ అని అనటం లేదు నేను అంటున్నది ఏంటంటే అయి ఉండొచ్చా ఆలోచిద్దాం బికాస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ డూప్లికేటెడ్ హియర్ ఇతనికి ఉన్న కొన్ని కంపెనీస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కంపెనీ ఏంటంటే స్పేస్ ఎక్స్ చూడండి స్పేస్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్పేస్ ఎక్స్ అనే దాన్ని ఎలా రాస్తారు నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి స్పేస్ అంటే అండి ఖాళీ అంతేనా స్పేస్ ఎక్స్ వచ్చిందా అది స్పేస్ ఎక్స్ బాగా గమనించండి స్పేస్ ఎక్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ స్పేస్ ఎక్స్ అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన ఇంకొక కంపెనీ కూడా కొనుక్కున్నాడు ఆ కంపెనీ పేరు ట్విట్టర్ యాక్చువల్లీ ట్విట్టర్ను ఏం చేసిండు అంటే మళ్ళీ ఆయన దానికి పేరు మార్చేసిండు ఏమని మార్చిండు ఎక్స్ అని మార్చిండు చూడండి ఇంకో స్లైడ్ ఉందా ట్విట్టర్ ఏమని మార్చిండు ఎక్స్ ఆయన కంపెనీ పైన కూడా పెద్దగా ఒక ఎక్స్ అని రాసి పెట్టింటారు చూడండి నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి ఉందా ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి స్పేస్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్విట్టర్ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఎక్స్ స్పేస్ ఎక్స్ మూడు లెటర్స్ కావాలా మామూలుగా మనం మ్యాథ్స్లో ఏం చెప్తారు మ్యాథ్స్లో ఏం పదం వాడతారు మ్యాథ్స్ చేసేప్పుడు అన్నీ ఇచ్చి ఫైన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అనరు ఫైన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ వై జెడ్ ఉండదు మోస్ట్ కామన్గా వాడే పదం ఏంటి ఎక్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ రెండు ఎక్స్లు ఉన్నాయి ఇంకొక ఎక్స్ ఖాళీ ఉంది కానీ మనకు దేవుడు ఇచ్చిన కృప ఏంటంటే బైబిల్లో ఆ ఎక్స్ అనేది బయలుపరిచింది ఇక్కడ మనకు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆరు వందల అరవై ఆరు అనేది దేవుడు బయలుపరిచిన మాట చూడండి రెవల్యూషన్ థర్టీన్త్ చాప్టర్ ఎయిటీన్త్ వస్తు చూడండి బుద్ధి గలవాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింప నిమ్ము అది ఒక మనుష్యుని సంఖ్యయే ఆ సంఖ్య ఆరు వందల అరవది ఆరు ఇందులో జ్ఞానము కలదు అమెన్ ఇంగ్లీష్ లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఇన్ ఈజ్ విజ్డమ్ ఇక్కడ జ్ఞానం ఉంది చాలామంది లోకంలో జ్ఞానం ఉంది అనుకునేవాళ్ళు జ్ఞానం లేకుండా రాళ్లకు రప్పలకు మొక్కుతున్నవారు అది వదిలిపెట్టేస్తాం దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ ఎండ్ టైమ్స్లో మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ విజ్డమ్ దాగి ఉంది నీకు ఒకవేళ బుద్ధి ఉంటే నీవు ఒకవేళ నిజంగా ఒక వైజ్ పర్సన్ అయితే నీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఏం చేయాలా యూ షుడ్ కౌంట్ ది నంబర్ ఆఫ్ ది బీస్ట్ బీస్ట్ అంటే ఎవరు ఈ యాంటీ క్రైస్ట్ బీస్ట్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ ఈ ముగ్గురు ఒక ఇదనమాట 
ఈ బీస్ట్ అనేవాడు ఒక చెడ్డ ఆత్మల సంబంధించిన వ్యక్తే ఈ యొక్క మృగము సంఖ్య ఏంటి అంటే ఇక్కడ కౌంట్ చేయండి మీరు అంటున్నాడు కౌంట్ ది నంబర్ ఆఫ్ ది బీస్ట్ ఆ నంబర్ ఆఫ్ ది బీస్ట్ ఏంటంట నెక్స్ట్ చెప్తున్నాడు ఫార్ ఇట్ ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ మ్యాన్ ఒక మనిషికి ఒక మనిషి పేరుకు సంబంధించినటువంటి ఆ మనిషి సంబంధించినటువంటి నంబర్ అది ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ ఎస్ అర్థమైందా ఎండ్ టైమ్స్ లో దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఒక బీస్ట్ నంబర్ ఏంటి మృగం యొక్క నంబర్ ఏంటి ఆరు వందల అరవై ఆరు అరే ఆ నంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఒక మనిషి అర్థమవుతుందా అవన్నీ కూడా చెడ్డాత్మలే దేవుడు ఎట్లయితే వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య ఎట్లా దేవుడు సంచరించి ఉండో ఈ చెడ్డాత్మలు కూడా శరీరాన్ని పొందుకుంటాయి ఒక టైం వస్తుంది కానీ ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎవరు దానికి తయారు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరు అనేది మనం కనుక్కోవడానికి దేవుడు మనకు ఒక సూచన ఇస్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఇది ఒక మనుష్యుని యొక్క సంఖ్య హలలుయా హలలుయా డోంట్ మిస్టేక్ మీ మీరు అన్న మీరు చెప్పే చూస్తే ఈయననే ఆయనేమో నో 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 నేను అట్లా చెప్పటంలా మాకు క్యాన్సర్లో ట్యూమర్ మార్కర్స్ అంటారు క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అంటే ఆ ట్యూమర్ మార్కర్ను కనుక్కుంటే తెలిసిపోతుంది ఇట్ ట్రాన్స్ వీనికి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా ఈ యొక్క అంత్యక్రీస్తుకు సహకరిస్తున్న వాళ్ళు అంత్యక్రీస్తు రావటానికి ఎవరైతే కష్టపడుతూ పనులు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ మనం మార్చ్ చేసుకోవాలి ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు ఎందుకు దేవుడు చెప్పిండు క్యాల్కులేట్ ఇట్ కౌంట్ ఇట్ హలలుయా హలలుయా నువ్వు కూర్చొని అన్నీ మాట్లాడుకొని అసలు ఎవరు ఏం జరుగుతుందో నీ చుట్టూ తెలియకపోతే ఎప్పుడు రాత్రి వస్తుందో కూడా నీకు తెలియదు దేవుడు ఏమంటున్నాడు మనల్ని కనిపెట్టుకొని ఉండమంటున్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ ఒకసారి నాసా లోగో చూద్దాం నాసాకు కూడా ఏమైనా కనెక్షన్ ఉంది చెప్తా నాసా లోగో లోగో చూసారా వచ్చిందా ఓకే నాసా లోగో అని చూసారు కదా నాసా అనే పదము హిబ్రూలో నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి నాషా హిబ్రూలో అలానే ఉంది గ్రీక్లో కూడా అలానే ఉంది నాష నాష అంటే టు డిసీవ్ మోసపరచడము నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి మోసపరచడం గ్రీక్ ఆర్ హిబ్రూలో డెఫినేషన్స్ చూడండి స్ట్రాంగ్స్లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్ నాషాకు టు లీడ్ అస్ట్రే టు లీడ్ అస్ట్రే అంటే మనుషులను తప్పుదోవ పట్టించడం టు డెల్యూడ్ టెల్యూడ్ అంటే నిన్ను మోసాగించడం టు సెడ్యూస్ 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 అంటే నీ మైండ్ మామూలుగా ఉంటుంది కానీ నిన్ను పాపం వైపు లాగడం ఆ నెక్స్ట్ బిగైల్ అన్న కూడా మోసగించడమే డిసీవ్ అన్న మోసగించడమే ఇన్ని పదాలు ఒక నాసాకి ఇవ్వబడినాయి అంటే మేము మూన్ పైకి పోయి వచ్చాము అంటారు అనుకుందాం ఎవరు చెప్పారు ఆ మాటలు మూన్ పైకి పోయి వచ్చామని వాళ్ళు పోలేదని నేను అనడంలా కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎవరు ఇచ్చారు మూన్ పైకి పోయి వచ్చినామని మోసగాళ్ళు ఇచ్చారు అబద్ధీకులు ఇచ్చారు హలలుయా హలలుయా ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు నాసా అనే పదం విన్నారు కదా నాసా నాసాకు ఇంకొక పర్యాయ పదం ఏంటంటే నహష్ అనే ఒక పదం ఉంది నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి హీబ్రూలో నహష్ అనే పదానికి సర్పెంట్ ఆర్ షైనింగ్ వన్ నహష్ నాసా నహష్ అర్థమైందా నాషా ఈ మూడు ఒకటే ఈ మూడు ఇట్లో ఇది ఇప్పుడు నాసా యొక్క ఒరిజినల్గా ఉన్న లోగో చూద్దామా నెక్స్ట్ చూడండి అర్థమైందా Did you get the original logo of NASA? That's it. That means, Satan, he is not hiding. 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 He is 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 hiding. Earth scoots along its orbit at an average speed of about 66,600 miles an hour. మైల్స్ పర్ అవర్ అంట 
ఎందుకు ఇది ప్రాముఖ్యత ఇక్కడ ఉంది అంటే చెప్తాను వీళ్ళు నాసా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మా దగ్గర అంత ఎక్విప్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు నీ హెల్ప్ కావాలని చెప్పి ఎవరిని కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారంటే ఈ యొక్క ఇలాన్ మాస్క్ని తీసుకున్నారు చూడండి నెక్స్ట్ లైట్ నవ్ ఇలాన్ మాస్క్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ నాసా నాసాకు ఎక్విప్మెంట్ లేదంట ఈ నాకు స్పేస్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా దాంట్లో రాకెట్స్ తయారు చేసే పరిజ్ఞానం అవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇతన్ని వాళ్ళు వాడుకున్నారంట ఓకే ఇప్పుడు ఒకటి ఆలోచిద్దాం జస్ట్ కమన్ ఏషియా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఒకసారి చదువుతాం తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీ వెట్లు ఆకాశము నుండి పడితివి జనములను పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టము వరకు ఎట్లు నరకబడితివి ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఇదే మాట హవ్ ఆర్ట్ ద ఫాల్ ఇన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఓ లూసిఫర్ సన్ ఆఫ్ ద మార్నింగ్ హవ్ ఆర్ట్ అంతే లూసిఫర్ ఈస్ గివెన్ ది నేమ్ సన్ ఆఫ్ ది మార్నింగ్ మార్నింగ్ సన్ ఆఫ్ ది మార్నింగ్ ఎం ఎట్లా ఉంది స్మాల్ ఉందా క్యాపిటల్ ఉందా స్మాల్ స్మాల్ సన్ ఆఫ్ ది మార్నింగ్ ఓకే ఇదే న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వర్షన్ ఎన్ఐవి అంటాం కదా ఆ వర్షన్లో చదవండి ఇంగ్లీష్లో హౌ యూ హ్యావ్ ఫాలోన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఓ మార్నింగ్ స్టార్ ఓ మార్నింగ్ స్టార్ స్టార్ ఇప్పుడు బాగా గమనించండి హీజే బైబిల్ ఏమని చెప్తుంది లూసిఫర్ను మార్నింగ్ స్టార్ మార్నింగ్ స్మాల్ ఉందా క్యాపిటల్ ఉందా స్మాల్ స్మాల్ ఉంది మార్నింగ్ స్టార్ అర్థమవుతుందా ఏంజల్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టార్స్ జీసస్ ను గురించి కూడా స్టార్ అని చెప్తారు చూడండి రెవల్యూషన్ ట్వంటీ సెకండ్ ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాం చూడండి సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గూర్చి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు ఏసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కయునై ఉన్నాను అక్కడ కూడా వేకువ చుక్కే కదా ఇక్కడ కూడా వేకువ చుక్కే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఐఎమ్ ద రూట్ అండ్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ డేవిడ్ అండ్ ద బ్రైట్ మార్నింగ్ స్టార్ ది బ్రైట్ మార్నింగ్ స్టార్ ఎం క్యాపిటల్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యాపిటల్ లెటర్ జీసస్ ఈస్ క్యాపిటల్ మార్నింగ్ స్టార్ వేర్ ఎస్ ఆల్ అదర్ స్టార్ సార్ స్మాల్ స్మాల్ అంటే దూతలన్నీ కూడా స్మాల్ స్టార్స్ స్మాల్ అర్థమవుతుందా అంటే ఇంకొక మాట చెప్తాను న్యాయాధిపతులు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాం వెండి లాభము వారు తీసుకొనలేదు నక్షత్రములు ఆకాశము నుండి యుద్ధము చేసేను నక్షత్రములు తమ మార్గములలో నుండి సీసెరాతో యుద్ధము చేసేను సీసెరా మీరు స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ సిరీస్ మనది దాంట్లో విన్నట్లయితే సిజెరా అనే ఒక రాజును గురించి ఉంటుంది సిజెరాని ఎవరు ఓడించలేరు హీఈస్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ పర్సన్ అయితే అతన్ని ఓడించటానికి స్టార్స్ విల్ వర్క్ అక్కడ అర్థమవుతుందా ఇది అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏమంటారు నక్షత్రములు ఆకాశం నుండి యుద్ధము చేశాను నక్షత్రములు తమ మార్గములో నుండి సిసేరాతో యుద్ధము చేశాను ఇంగ్లీష్లో ఉంటాడు ఫ్రమ్ ది హెవెన్స్ ది స్టార్స్ ఫాట్ నక్షత్రములు ఫైట్ చేస్తాయా చేస్తాయా చేస్తాయి అంటున్నారు మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నక్షత్రములన్నింటినీ అవన్నీ ఫైట్ చేస్తున్నాయి అనే మాట మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అర్థమైందా బాగా ఆలోచించండి కూల్ ఈ ఈ ఇలాన్ మస్క్కు ఆ నక్షత్రాలకు ఏం సంబంధం అనుకుంటారేమో హీ ఫస్ట్ హ్యాడ్ ఏ కంపెనీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఆయనకు ఆయన కంపెనీ పేరు స్టార్ లింక్ నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి స్టార్ లింక్ లింక్ అంటే స్టార్స్ అన్నీ లింక్ చేసుకున్నాడు అని స్టార్స్ అన్నింటినీ యూజ్ చేస్తున్నాడు అని మనము కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం హిందువులు కూడా లేకపోతే ఇతర ఇతర మతాలలో కూడా ఏమంటారంటే రాహువు కేతువు రాహుకాలము అట్లాంటివి విన్నారా విన్నారా ఏంటివి అవి దేస్ ఆర్ డిమన్స్ అవి కూడా స్టార్స్ ఇవి ఆకాశ మండలంలో కూడా ఉంటాయి అన్నమాట అర్థమవుతుందా దే విల్ బీ వర్కింగ్ అయితే మనకి ఇవ్వడిన కృప ఏంటంటే యూ కెన్ కాల్ ది స్టార్స్ యూ కెన్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ దే విల్ గివ్ వే టు యూ అర్థమైందా నువ్వు ఏం చేసినా అవి నీకు మార్గం ఇస్తాయి నీకు రాహుకాలం లేదు కేతుకాలం లేదు ఐ మీన్ ఫర్ ఎ క్రిస్టియన్ వాడిదే టైం అంటే హలలుయ్యా హలలుయ్యా ఇక్కడ గమనించండి ఈయనకున్న ఈ యొక్క ఇంకొక కంపెనీ ఏంటంటే స్టార్ లింక్ అనే ఒక కంపెనీ ఆయనకు ఉంది ఐ మీన్ ఈ స్టార్ లింక్తో ఏం చేశాడు అంటే రీసెంట్గా చెప్తాను యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్ జరిగింది జరిగిందా ఇప్పుడు జరుగుతుందా జరుగుతుందా ఆగిపోయింది 
ఎలా ఆగిపోయింది మీరు మీరు పేపర్లు కూడా చదివేట్లు లేరు మీరు అప్పుడప్పుడు చదవండి అంటే పేపర్లో అన్ని అన్ని చెత్తనే ఉండదు ఇంపార్టెంట్ మనకు అవసరమైన ఉంటాయి న్యూస్ అవి చదువుతుండండి ఈ యుక్రెయిన్ వార్ యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్లో అందరూ ఏమనుకున్నారు రష్యా బాగా భీకరంగా జరుగుతుంది రష్యాది అనుకున్నారు కానీ యుక్రెయిన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆల్రెడీ దే కాంట్రాక్టెడ్ దిస్ ఫెలో ఈ లాన్ మస్క్ని కాంట్రాక్ట్ చేసి అతనికి ఉన్న పరిజ్ఞానాన్ని యూజ్ చేసి దే ఆల్మోస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది బార్డర్స్ ఆఫ్ రష్యా రష్యా బార్డర్స్ ఎంటర్ అవుతుంటే ప్యారిస్లో వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అంటే దగ్గరకు ఉందన్నమాట ఆ బార్డర్స్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పెంటగాన్కి కాల్ చేశారు పెంటగాన్ అంటే అమెరికాలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రపంచాన్ని అంతా మనం ఏదో చేయాలని ఆ పెంటగాన్లో అక్కడ అండర్ సెక్రటరీ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అండర్ సెక్రటరీ ఫర్ డిఫెన్స్ ఆయన పేరు కోలిన్ ఖోల్ అని పేరు కోలిన్ ఖోల్ ఓకే ఈ మనిషి ఈ మనిషికి ఏం చేశారు అయ్యా ఇది ఆపాలంట అర్జెంటుగా అంటే ఎలా అంటే ఒక ఫోన్ తెచ్చిచ్చారు ఈ ఫోన్తో మాట్లాడండి అంటే ఆ ఫోన్ ఈయన ఆశ్చర్యపడి అంట చూసి ఆ ఫోన్ నంబర్ ఎవరిదంటే ఇలాన్ మస్క్ది ఇలాన్ మస్క్తో మాట్లాడితే ఆయన ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అడిగాడంట నాకు అంత ఇస్తే నేను డీల్ చేస్తాను సో వాళ్ళు ఏం నెగోషియేట్ చేస్తారో ఏం జరిగిందో తెలీదు ఒక్క ఫోన్ కాల్ ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత ది వార్ స్టాప్ ఇమ్మీడియట్లీ హలో లూయ్యా హలో లూయ్యా ఎలా చేసిండు ఎలా చేసిండంటే హీ షట్ డౌన్ ఆల్ ది ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళకు ఉండే డిఫెన్స్ ఆయుధాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఉన్న ఆయుధాలన్నీ కూడా దే వర్క్ త్రూ ఇంటర్నెట్ అండ్ టెక్నాలజీ మీరు బంద్ చేస్తారా బంద్ చేయండి బంద్ చేసేయమంటాడు అంతే బంద్ చేయలేదనుకో అవి వాళ్ళ మీద నుంచి యువతలకే పనిచేసేట్టు కూడా చేస్తారు వాళ్ళు దట్ ఈస్ ది టెక్నాలజీ అర్థమైందా విత్ దిస్ వన్ మ్యాన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ది హోల్ వార్ సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఆయన అనుకుంటే ఆగిపోయింది ఆయన చేయాలంటే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు ఐ మీన్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ అందుకే ఎఫ్ఈసీ లెక్క రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వర్షం చూడండి మీరు వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని ఇక్కడ మీరు మీరు గమనించండి నేను ఒక టూ స్లైడ్స్ పెట్టాను ఇక్కడ ఒకటి ఇలాన్ మస్క్ షాడో రూల్ అని వచ్చింది పేపర్లో ఇది న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్ళు రాసిన మాట ఇలాన్ మస్క్ షాడో రూల్ చేస్తున్నాడు అంటే ప్రపంచంలో అందరూ ఏమనుకుంటారు బైడెన్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే యాంగో హైరో చేస్తున్నారు ఎవరు కాదు ఎవడో చేస్తున్నాడు షాడోగా ఉండి ఆయన నడిపిస్తున్నాడు అనేది వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఇక్కడ ఇంకో స్లైడ్ చూడండి దీంట్లో బైడెన్ను పుతిన్ గితన్ వీళ్ళంతా పనికిరారు ఆ మధ్యలో పెంటగాన్ అఫీషియల్ అన్నారా ఆయన పేరు కోలిన్ కాల్ ఆ కోలిన్ కాల్ అనే వ్యక్తి కాల్ చేసింది ఇలాన్ మస్క్ ఇలాన్ మస్క్ ఏం చేశాడు మొత్తం ఇంటర్నెట్ అంతా షట్ డౌన్ చేసిండు ఎలా చేసిండు త్రూ హిస్ స్పేసెక్స్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్తో మొత్తం స్టాప్ అయిపోయేసరికి ఆ ఆయుధాలు ఏవి పనిచేయటం లేదు అక్కడ ఆయుధాలు పనిచేయకపోతే ఏం చేస్తారు యుద్ధం చేస్తారా లేదు హలో లూయా హలో లూయా ఎఫ్ఈసీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ ఉదయం రెండవ వచ్చినాం మీరు వాటిని చేయించు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని చాలు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి అంటే ఎవరు వాయుమండలం అంటే ఏంటి గాలి ఆమెన్ ఆమెన్ అంటే వాయుమండలంలో వాటిని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తున్నటువంటి ఒక అధిపతి ఉన్నాడు అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటిరి అంటే మీరు అన్బిలీవర్స్గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేశారంటే వాడి కంట్రోల్లో ఉండినారు సైతాన్ యొక్క కంట్రోల్లో మీరు అప్పుడు ఉండినారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు దేవుని కంట్రోల్లో ఉండాలి దేవుని వాక్యపు కంట్రోల్లో ఉండాలి లేదు లేదు నేను పాతకాలం లెక్కనే అప్పటి లెక్కనే యేసు ప్రభు నమ్ముకోక ముందు లెక్కనే ఉంటాను అంటే ఉండు నువ్వు ఎవరు కంట్రోల్లో పోతున్నావు ఆ వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి కంట్రోల్లోకి వెళ్తుంటావు అందుకే సైతానికి ఇచ్చిన పేరేంటి ది రూలర్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ హలో లూయ్యా హలో లూయ్యా ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నారా ఎస్ ఆర్ యూ లర్నింగ్ సంథింగ్ ఎస్ మత ఈ సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన చూడండి ఏసు వారితో ఇట్లా నేను ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి అమెన్ అమెన్ ఎవరు మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకోండి ఎవరిది బాధ్యత 
మనదే దేవుని బాధ్యతన దేవుడు నన్ను వదిలేసిండు అంటారా కాదు నిన్ను నువ్వు మోసగించు మోసపోకుండా నువ్వు చూసుకో అంటున్నాడు దేవుడు ఆమెన్ ఆమెన్ క్రిస్టియన్స్ అందరూ బాధపడేది ఏం తెలుసా మేము మోసపోయినాం మోసపోయినాం ఎవ్వరింట్లో చూడు సమస్య వచ్చి ఉంటుంది ఏమైంది మేము మోసపోయినాం అవునా కదా కామన్ సమస్య ఏంటి డిసెప్షన్ సేటన్స్ మెయిన్ వెపన్ డిసెప్షనే మోసమే నువ్వు బాగా నమ్మింటావు వాళ్ళే మోసం ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అందుకే రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు అయితే బాగా గమనించండి ఇప్పుడు మనందరికీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏమొచ్చిందంటే వాచెస్ పెట్టుకుంటున్నారు వాచెస్లోనే ఫోన్ వచ్చేస్తుంది వాచెస్లోనే ఏమి మీ హెల్త్ సిస్టమ్ అంతా వాచ్లో ఉంటుంది అవునా ఈసీజీ ఉందంట ఇంకా అన్ని ఉన్నాయంటే దాంట్లో నువ్వు ఎంత నడుస్తున్నావు నువ్వు ఎస్పీ ఓటు అన్నీ ఉన్నాయి నిజానికి దే హ్యావ్ ఎ టెక్నాలజీ విచ్ విల్ వర్క్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ నీ లోపలికి వెళ్ళి నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది నీలో ఉండేవన్నీ తెలుసుకుండే టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ బయట నుంచి సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నారు ఎట్లా వాడతారు యాపిల్ వాచ్ యాపిల్ వాచే కావాలి నాకు యాపిల్ వాచే నెక్స్ట్ కొత్త మోడల్ వచ్చి దీంట్లో ఇది ఉందంట ఇది కావాలా ఇది కావాలా ఇది కావాలా నెక్స్ట్ ఏమైంది అంటే ఎందుకు వాచ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే నెక్స్ట్ ఈవెన్ అది మీ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్స్ అవన్నీ కూడా స్కాన్ చేస్తుంటుంది నువ్వు రో నువ్వు పోతూ ఉంటావు నువ్వు చేయట్లంటే తలుపు తెరుచుకుంటుంది బాగుండదా అది బాబా బా ఏం టెక్నాలజీ కదా జనాలు మురిసిపోయేది ఏంటంటే ఇట్లా నేను పోతుంటే తలుపులు తెరుచుకున్నాయి ఎందుకు చేతిలో నాకు వాచ్ ఉండింది సెన్సర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా దే వాంట్ టు పుట్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ అర్థమైంది అందుకే రీసెంట్గా ఏం చేశారంటే ఒక కృత్రిమంగా వాళ్ళు ఒక పాండమిక్ని తీసుకొచ్చారు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్యాచురల్ అది తీసుకొచ్చింది కాక వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని అందరినీ బలవంతం చేశారు వాళ్ళు దేవర్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఎవరు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు అని ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకుండే వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు నాలుగు నెలలు గమనిస్తున్నారు ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారు ఏమి అంటే మన మాటలు ఎంతమంది వింటున్నారు గొర్రెల్లాగా అని విన్నారు అనుకున్నారు ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది చనిపోతున్నారు ఇప్పటికీ జరుగుతుంది అది సడన్గా మిస్టీరియస్గా చనిపోతున్నారు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా చనిపోతున్నారు కొందరు అయితే ట్వంటీ ఇయర్స్లో చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మనం చెప్పే మాటలు వింటున్నారా జనాలు అర్థమవుతుందా అర్థం చేసుకుంటున్నారా ఓన్లీ వైజ్ పీపుల్ దేవుని యొక్క నడిపింపుతో ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే అవన్నీ తప్పించుకుంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలంట 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 వేసుకో వేసుకుంటున్నారు అందుకే యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఎవడు కూడా మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే దే విల్ పుట్ ది సేమ్ టెక్నాలజీ ఇన్ సైడ్ యూ నీ లోపల పెడతారు ఏమని ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బయట వాచ్ కొన్నిసార్లు పెట్టుకుంటాం కొన్నిసార్లు పెట్టుకోం మర్చిపోతాం అదే మన శరీరంలో ఉంటే ఎప్పటికి ఉంటుంది కదా లోపల పెట్టేసుకుందాంలే అర్థమైందా దట్స్ హౌ పీపుల్ థింక్ ఇప్పుడు అట్లే చేస్తున్నారు ఇంప్లాంట్స్ వచ్చాయి చిన్న చిన్నవి అంటే నీకు షుగర్ ఉందా ఏం లేదు నా చేతికి ఒక యాడ్ వస్తుంటుంది యూట్యూబ్లో నా చేతికి ఇది ఒకటి ఉంది ఇది లోపల పెట్టేసి డాక్టర్ నేను మంది వేసుకొని ఏం వేసుకొని అదే ఇస్తుంటుంది దర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ డిసీవ్డ్ విత్ అందుకే టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఫైన్ బట్ అదే టెక్నాలజీ ఆ యొక్క యాంటీ క్రైస్ట్ వాడుకోవటానికి వీళ్ళందరూ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఐమెన్ అప్పుడు పరిసేయులను సద్దుకయ్యులను వచ్చి ఆయనను శోధించుటకు ఆకాశము నుండి ఒక సూచక క్రియను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇట్లా నేను సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎర్రగా ఉన్నది గనుక వర్షము కురియదనియు ఉదయమున ఆకాశము ఎర్రగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చునియు చెప్పుదురు గదా మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింపనెరుగుదురు గాని ఈ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేదు ఈ కాలముల సూచనను అంటే అందరికీ అన్ని నాలెడ్జ్లు అన్ని బాగుంటాయి అన్నింటి మీద అన్ని నాలెడ్జ్లు ఉంటాయి వెదర్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మనకు వచ్చే వారము పెద్ద తుఫాన్ వస్తుంది అంటారు సడన్గా ఏమవుతుంది ఆ తుఫాన్ మెల్లగా డైవర్ట్ అయ్యి ఆ పక్కకు పోయింది అంటారు 
అని వీళ్ళే చెప్తుంటారు ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ ఏ సూపర్ వచ్చేది మాత్రం వీళ్ళకి తెలియదు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ యు నో హౌ టు ఇంటర్ప్రిటేట్ ది అపీరెన్స్ ఆఫ్ స్కై ఈ ఈ యొక్క ఎర్రగుందా నల్లగుందా నల్లటి మబ్బులు ఉంటే వర్షం వస్తుంది ఇవన్నీ చెప్తారు బట్ యు కెనాట్ ఇంటర్ప్రిటేట్ ది సైన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ అందరు చెప్పండి సైన్స్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ టైమ్స్ సైన్స్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ సమయాలు ఏ సమయము ఎలా ఉంటుంది ఏస్ ప్రభు వచ్చేప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇవి మనము తెలుసుకోవాలి అది ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేదు అనుకోండి నష్టపోయేది ఎవరు నువ్వే వర్షం పడుతుంది అని తెలియదు అనుకో నీకు నువ్వు కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత భారీగా వర్షం పడింది అనుకో ఏం చేస్తావు గొడుగు కూడా లేదు మొత్తం తడిచిపోతావు అందుకే యూ షుడ్ నో ఇవన్నీ తెలుసు కదా మనకు అన్నీ ఏమో జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు దేవుని రాకడ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలనేది దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఇదే ఈ యొక్క ఇలాన్ మస్క్కు ఇంకొక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ పేరు టెస్లా చూడండి టెస్లా అనే కార్ కంపెనీ ఉంది ఇది కార్ కంపెనీ అనుకోవచ్చు కానీ బట్ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఈ కార్స్ అంటే ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు వాడిన తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ వాడిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ విల్ బీ అప్డేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆఫీస్ అర్థమవుతుందా కార్ నువ్వు ఎక్కడికో తెచ్చుకొని వాడుకున్నావు నువ్వు కార్ను తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆఫీస్ నుంచే ఈ కార్ను అప్డేట్ చేసేస్తారంట అంటే అది కార్ కంపెనీ లాగా అనిపించలే నాకైతే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏం కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లాగా అనిపిస్తుంది అవునా ఎస్ ఎస్ అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇదే మనిషి ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు అందరి నెత్తిలలో చిప్స్ పెట్టే ప్లాన్లో ఉన్నాడు ఆ మనిషి ఈ మధ్య కాలంలో మీరు నా యొక్క ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నేను ఒక మెసేజ్ అప్లోడ్ చేశాను సంఘం ఎత్తబడుటకు మునుపు సాంకేతిక పరిజ్ఞానము ఆ టైటిల్ సంఘం ఎత్తబడక మునుపు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎలా ఉంటుందని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్లో అప్లోడ్ చేశాను ఇంగ్లీష్లో దాని టైటిల్ ఏంటంటే డార్క్ ఏజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మీరు అది 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 విన్నట్లయితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏం జరుగుతుంది అని మొత్తం అదంతా డీటెయిల్గా చెప్పలేను బట్ ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆ స్లైడ్లో చూడండి బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే నీ ముందు ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది నీ బ్రెయిన్లో ఒక చిప్ ఉంటుంది నీ బ్రెయిన్లో నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తావో ఆ కంప్యూటర్ అదంతా టైప్ చేయడం చేసేస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు దీని సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కోసం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు కొందరు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో మన ఇంట్లో కుక్క ఉంది ఆ కుక్కకు టైం అయింది బయటికి పోయేది ఏదో చేయాలా అర్థమవుతుందా అది దాన్ని బయటికి తీసుకొని పోవాలా తలుపు లాక్ చేసి ఉంటాం అయితే మనం ఇక్కడ నుంచి ఆఫీస్లో ఉండి నువ్వు మనసులో అనుకుంటే నీకు ఇంటర్నెట్ ద్వారా నీ ఇంటి తలుపులు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అవేం చేస్తాయి నువ్వు ఇవి ఓపెన్ కావాలని ఇక్కడ అనుకుంటే అక్కడ ఓపెన్ అయిపోతాయి ఆ కుక్క వెళ్తుంది సో ఇటువంటి టెక్నాలజీని డెవలప్ చేస్తున్నాము అనేది వీళ్ళ వర్షన్ దీని పేరు ఏం పేరు బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ దీంట్లో ఏం చేస్తున్నారు మనిషి యొక్క బ్రెయిన్లోకి ఒక చిప్ని ఇంప్లాంట్ చేస్తారు ఓకే అండ్ మీరు గమనించండి ఆ చిప్ని ఇంప్లాంట్ చేసిన తర్వాత ఒక రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ డిటెక్టర్ ఒకటి ఉంటుందన్నమాట సో ఆ దానివల్ల ఎదురుగా ఉండే కంప్యూటర్ కానీ ఏదైనా కూడా అర్థమైందా ఆపరేట్ చేస్తావు అంటే నువ్వు వితౌట్ టచ్చింగ్ యూ విల్ బి ఆపరేటింగ్ థింగ్స్ అర్థమవుతుందా ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి ఒక వ్యక్తి కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని బికాస్ ఆఫ్ దోస్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ హీ విల్ అఫెక్ట్ ది సిస్టమ్ అర్థమవుతుందా టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేకపోతే బొమ్మ వేయి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాల్ సో అండ్ సో అని ఫోన్కు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీ మనసులో అనుకుంటే నాకు ఇప్పుడు హానుక్తో మాట్లాడాలని ఉంది హానుకు కాల్ చేయాలా అని మైండ్లో అనుకుంటేనే నా ఫోను టెస్లా ఫోన్ ఏం చేస్తుంది టక్మని టెస్లా వాళ్ళు ఫోన్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఓకే సో సిటిఆర్ఎల్ ల్యాబ్స్ వీళ్ళు ఫేస్బుక్ కంపెనీ ఐడియా ఉంది కదా ఫేస్బుక్ కంపెనీ ఆ ఫేస్బుక్ కంపెనీ వాళ్ళు రిస్ట్కు బ్యాండ్ను తయారు చేశారు ఇది కూడా సేమ్ రిస్ట్ అర్థమైంది రిస్ట్ మీద పెట్టుకుంటే నువ్వు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కంప్యూటర్ విల్ వర్క్ నీకు కావాల్సినట్టు ఓకే నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి సో ఇట్ విల్ బీ రిలీజింగ్ ది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట 
ఓకే ది సేమ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఈయన ఈలాన్ మస్క్ ఉన్నటువంటి న్యూరా లింక్ అనేది ఒక ఏమంటారు ఒక అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ఈ బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ను ఆయన తయారు చేస్తుండ్రు వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీ దాని పేరేంటి న్యూరా లింక్ నువ్వు ఫోన్ కూడా నీ మనసులో అనుకున్న దాని ప్రకారం ఆ ఫోన్ పనిచేస్తుంటుంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఏముంది అక్కడ దిస్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ అర్థమైందా దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు ఏసు ప్రభుని అంగీకరించినావు కానీ నీ లోపల ఈ చిప్ పెట్టారనుకోండి నువ్వు యేసు ప్రభుకు తగినట్టుగా జీవించవు ఎందుకంటే సంబడీ విల్ బీ ఆపరేటింగ్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు నరకానికే పోతావు ఈ చిప్ ఈ చిప్ యొక్క రహస్యం ఏంటి ఈ చిప్స్ ఏంటి అంటే దేవుడు తన వాక్యంలో నాకు చూపించాడు రెవల్యూషన్ ప్రకటన గదం పదమూడు ఉదయం పదహారు నుంచి చూద్దాం కాగా కొద్దివారు కానీ గొప్పవారు కానీ ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ స్వతంత్రులు కానీ దాసులు కానీ అందరూ తమ కుడి చేతి మీదనైనను తమ నొసటి ఎందైనను ముద్ర వేయించుకునున్నట్లు రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి గమనించండి దెర్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ రిస్ట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫోర్ హెడ్ బైబిల్లో దేవుడు ఇవన్నీ ఎప్పుడు రాశారు చాలా కాలం గ్రేస్ అనాటమీ బుక్స్ రాలేదు అప్పటికీ ఎట్లా ఫిజియాలజీ తెలియదు ఎవరికి తెలియదు బట్ గాడ్ రోట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇస్ బుక్ మన కోసం రాశాడు అర్థమవుతుందా మనం చదువుకుంటే అమ్మో చేతి మీద నొసటి మీద చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే అక్కడ నుండే నీ బాడీ అంతా కూడా ఏమంటారు ఆ రియాక్ట్ అవ్వడం కానీ అది సిగ్నల్స్ పంపించడం కానీ చేస్తుంది అర్థమైందా సో రెండు ప రెండు విషయాలు చూడండి అందరూ తమ కుడి చేతి మీద నైనను తమ నొసటి మీద నైనను ముద్ర వేయించుకొను నట్లును నెక్స్ట్ ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరట సంఖ్య అయినను ఆగదాం నేను చెప్పాను మృగపు సంఖ్య ఆరు వందల అరవై ఆరు ఇట్ ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ మనిషి ఆ మృగపు పేరైనను దాని పేరటి సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవనికి అధికారము లేకుండునట్లును అది వారిని బలవంతము చేయుచు బలవంతం చేయుచున్నది ఇది బలవంతం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ర్యాప్చర్ తర్వాత జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడే స్వీడన్ కొన్ని దేశాల్లో వాలంటరీగా వాళ్ళే వేయించుకుంటున్నారు చేతి మీద ఒక చిన్న మైక్రోచిప్ చిన్నగా ఉంటుంది అది మన గోధుమ గింజ అంతా ఉంటుంది నీట్గా కింద ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇట్లా అంటే ఆ కోక్ బాటిల్ వచ్చేస్తుంది దాని నుంచి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఏముంది ఎంత ఉంది అనేదంతా కూడా దాంట్లో ఉంటుంది అర్థమైందా పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఉండవు ఇంకా నువ్వు ఇట్లా అంటే కార్ తరపు తెరుచుకుంటుంది కూర్చున్నాక మూసుకుంటుంది ఎంత బాగుంది కదా టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ బాగుంది నరకానికి పోతాం మళ్ళా అది కూడా చూసుకోండి అందుకే ఏమంటాడు ముద్ర అనగా ఆ మృగపు పేరైనను దాని పేరటి సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు క్రయ విక్రయములు అంటే కొనడము అమ్మడం నాకు దోశ కావాలని మనం స్కిట్లు వేసినాం దోశ బాబు ఏ లేదు అర్థమేనా ఇచ్చేది లేదు మృగ సంఖ్య ఉందా లేదా అది ఉంటేనే ముద్ర ఉంటేనే ఇస్తారు నువ్వు ఏం కావాలన్నా కూడా నీకు కావాలంటే ఆకలైనా ఏమైనా అది ఉంటేనే లేకపోతే నీకేం ఇవ్వరు అర్థమైందా క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవనికి అధికారము లేకుండునట్లును అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది ఎయిటీన్త్ వర్స్ బుద్ధి గలవాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము బుద్ధి కలిగిన వాడు ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా అదే వర్స్ నీకు నిజంగా బుద్ధి ఉంటే నువ్వేం చేయాలా నువ్వు జ్ఞానము సంపాదించుకొని దేవుడు కావాలనుకున్న వ్యక్తి అయితే ఆ సంఖ్యను లెక్కిస్తూ ఉంటావు నువ్వు కూర్చొని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఎందుకంటే ఇది ఒక మనిషిని సంఖ్య ఏ మనిషికి అయిండొచ్చు ఎందుకంటే హిల్ బీ ఏ వెరీ పాపులర్ ఫిగర్ నేను చెప్పాను ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ ఎన్ని గ్రూప్స్ అవుతాయని చెప్పాను పది గ్రూప్స్ ఆ పది గ్రూప్స్లో ఉండే ఆ పది ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు పరిపాలించిన వాళ్ళు కాదు సడన్గా ఒకసారి వాళ్ళు లేస్తారు ఆ పది మంది కూడా ఏక మనసు కలిగి వారి యొక్క అధికారం అంతటిని ఆ మృగానికి ఇచ్చేస్తారు అంత్యక్రీస్తుకు అంతే కదా సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము అది యొక్క మనుష్యుని సంఖ్యే ఆ సంఖ్య ఆ సంఖ్య ఆరు వందల అరవై ఆరు ఆరు వందల అరవై ఆరు నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి న్యూరా లింక్ ఇప్పుడు ఎన్ని కంపెనీస్ చూసాం మనం ఆయనవి స్పేస్ ఎక్స్ చూసాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టార్ స్టార్ లింక్ ముందు స్పేస్ ఎక్స్ తర్వాత ఎక్స్ ట్విట్టర్ని ఎక్స్ చేశాడు ఇంకొకటి స్టార్ లింక్ ఒకటి ఉండింది 
టెస్ట్లా ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు న్యూరాలింక్ చూస్తున్నాం ఓకే ఒకసారి మనము గ్రీక్ గ్యామెట్రియా మీరు ఇది గూగుల్లో ఉంటుంది గ్రీక్ గ్యామెట్రియా అని కొట్టండి మీకు వచ్చేస్తుంది మీ పేరు కూడా కొట్టి చూసుకోవచ్చు మీ పేరుకు ఏమేం పేర్లు వస్తాయి ఏం నంబర్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఈ న్యూరాలింక్ అనేది దాంట్లో టైప్ చేసి చూస్తే ఇది నేను టైప్ చేసింది ఏది చూడండి న్యూరాలింక్ అని టైప్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ట్రిపుల్ సిక్స్ ఇవన్నీ ఈ కింద ఉన్నది ఇంగ్లీష్ న్యూరాలింక్ ఆ పైన ఉన్నది గ్రీక్ పదాలు గ్రీక్లో ఉండే లెటర్స్కు ఒక్కొక్క లెటర్కు ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది అర్థమైందా న్యూ ఎప్సిలాన్ ఇలా ఇవన్నీ పదాలు ఉంటాయి ల్యాండా ఆల్ఫా ఇవన్నీ వీటికి ఉన్న నంబర్ అంతా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీరు తర్వాత పోయి క్యాల్కులేట్ చేయండి ఇంట్లో పోయి దిస్ విల్ బీ సిక్స్ 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 అర్థమైందా అంటే ఏం కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాను మృగపు సంఖ్య ఇది ఒక వ్యక్తి సంఖ్య అంటున్నాం ఈ వ్యక్తి సంఖ్య అయినా అర్థమైందా ఇది మృగపు సంఖ్య అయితే ఇది ఒక మనుషుని యొక్క సంఖ్య ఈ న్యూరాల్ ఇంకెవరిది మస్క్ది ఇలాన్ మస్క్ది అంటే ఆ సంఖ్య ఎవరిది అవుతుంది మస్క్దే అర్థమవుతుందా మస్క్దే అవుతుంది అట్లని మస్క్ యాంటీ క్రైస్ట్ అందామా అట్లా అనడానికి లేదు అర్థమైంది అట్లా కూడా అనడానికి లేదు బట్ హీఈస్ డెఫినెట్లీ వర్కింగ్ ఫర్ ది యాంటీ క్రైస్ట్ ఆయనకు తెలిసి చేస్తున్నాడో తెలియక చేస్తున్నాడో ఇప్పుడు యాంటీ క్రైస్ట్ వచ్చే టైంలో ఒక బీస్ట్ ఒక ఫాల్స్ ప్రాఫెట్ యాంటీ క్రైస్ట్ ట్రయడ్ ఉంటుంది తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఇట్లా మనకు అట్లా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది వీళ్ళతో పాటు లక్షలాది మంది వాళ్ళకు సహకరించి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు అర్థమవుతుందా సో దాంట్లో క్రైస్తవులు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ యొక్క సైతానుకు చేసే పనులలో ఈ కంపెనీస్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అర్థమవుతుందా హలలుయ్యా హలలుయ్యా నో దాట్ అందుకే మనకు జ్ఞానం కలిగి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఒకసారి చూద్దాం రెండవ దశలో కలిగి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మూడవ వర్షం మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశన పాత్రుడగు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు ఆ దినము రాదు ఏ దినం ఇది అంటే ఈ పాప ఈ పౌలు రాసేది పౌలు అంత్యక్రీస్తు అని చెప్పటంలా పాప పురుషుడు నాశన పాత్రుడు ఇట్లాంటి పదాలు వాడతాడు పౌలు అర్థమైందా సరే ఇది ఎవరు ఇది యాంటీ క్రైస్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు ఆ దినం అంటే ఏ దినం ఇది రాప్చరా సెకండ్ కమింగా దిస్ ఈస్ సెకండ్ కమింగ్ బాగా గమనించండి డోంట్ మిస్ ఇట్ యాంటీ క్రైస్ట్ వచ్చిన తర్వాతే సెకండ్ కమింగ్ వస్తుంది యాంటీ క్రైస్ట్ రూల్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండాలి సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత సెకండ్ కమింగ్ వస్తుంది ఈ వీడు రివీల్ కావాల పాప పురుషుడు రివీల్ కావాలి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అర్థమైందా పాప పురుషుడు ఇంగ్లీష్ అర్థమైంది ఫర్ దాట్ డే విల్ నాట్ కమ్ అంటిల్ ద రెబెలియన్ అకర్స్ అండ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ ఈజ్ రివీల్ మ్యాన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ ఈజ్ రివీల్డ్ సెకండ్ కమింగ్ రావాలంటే ఈ యొక్క మ్యాన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ రివీల్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వర్స్ ఫోర్త్ వర్స్ చదవండి ఏది దేవుడు అనబడునో ఏది పూజింపబడునో దానినంతటినీ ఎదిరించుచు దానికి అంతటికి పైగా వాడు తన్ను తానే హెచ్చించుకొనుచు తాను దేవుడనని తన్ను కనపరుచుకొనుచు దేవుని ఆలయములో కూర్చుండును గనుక ఏ విధముగానైనను ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకనీయకుడి ఆమెన్ ఆమెన్ వీడు ఏం చేస్తాడు యాంటీ క్రైస్తు వీడికి ఉన్న జిల ఏంటంటే దేవుణ్ణి మనుషులు ఎట్లా పూజించారో నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి పూజింపబడాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టెంపుల్ కడుతున్నారు దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టెంపుల్ కడుతున్నారు స్టార్ట్ అయింది వర్క్ ఇస్ స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు ఇది ఈ టెంపులే అని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఏమి కలిసి ఏదో హౌస్ ఆఫ్ వన్ అవి ఇవి కట్టుకుంటూ ఉంటారు మెల్లగా సడన్గా ఏమైపోతుంది వీడు పోయి అక్కడ కూర్చుంటాడు అర్థమైందా ఆరో వర్షం చూద్దాం ఇదే అధ్యాయంలో కాగా వాడు తన సొంత కాలమందు బయలుపరచబడవలేనని వాణిని అడ్డగించినది ఏదో అది మీరు ఎరుగుదురు ఓకే వాడు సొంత కాలమందు వానికి ఒక కాలం ఉంది ఏడు సంవత్సరాలు అనేది వానికి ఇవ్వబడిన టైం ఆ టైంకే వాడు బయలుపరచబడతాడు కానీ వాడు బయలుపరచబడకుండా వాణ్ణి అడ్డగిస్తున్నది ఎవరో మీకు మీరు ఎరుగుదురు ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారు వాణ్ణి ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారు సైతాన్ని అడ్డగిస్తున్నాడా లేదు సైతాన్ తుహ తుహలు ఆడుతున్నాడు నేను ఎప్పుడెప్పుడు నా నేను పరిపాలన చేయాలని చెప్పి అర్థమైందా సో సైతాన్ని అడిగిస్తాం మరి ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారు సంఘము మనమున్నంత వరకు వాడి యొక్క పరిపాలన జరగదు ఆమెన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ ప్రేయింగ్ వాడు బయటపడడు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వాడు బయటికి రాలేడు వాడి ఐడెంటిటీ కూడా బయటికి తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే రాప్చర్లో మనల్ని పైకి తీసుకెళ్ళేది రాప్చర్ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ భూమి మీద కూడా ఉండడు ఆయన ఐమెన్ ఏడవ వర్షం చూడండి ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికీ క్రియా చేయించుకుంటుంది అంటే యాంటీ క్రైస్ట్ స్పిరిట్ అయితే పనిచేస్తుంది స్పిరిట్ ఆఫ్ యాంటీ క్రైస్ట్ అయితే ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాడు అంటే మనుషుల ద్వారా జరగకూడనటువంటి చెడ్డ పనులు ఏవైతే యాంటీ క్రైస్ట్ కోసము ఈ యొక్క ఇవి చూస్తున్నారు కదా ఈ ప్లాట్ఫామ్ అంతా బిల్డ్ అవుతుందో ఇవన్నీ వాడు చేస్తున్నాడు ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియే చేయుచున్నది కానీ ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకే అడ్డగించును ఆమెన్ మధ్య నుండి తీసివేయబడ్డమంటే దట్ ఈస్ రాప్చర్ అర్థమవుతుందా అంటే రాప్చర్లో సంఘం ఎప్పుడైతే ఎత్తబడుతుందో వెంటనే వాడు ఈ భూమి మీద రివీల్ అవుతాడు హలలుయ్యా హలలుయ్యా ఎనిమిదవ వర్షం చూడండి అప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడు ఎప్పుడు అది రాప్చర్ అది మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి ఆమెనకి ఏడవ వర్షం చివరి ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకే అడ్డగించును మనము ఎంతవరకు ఈ భూమి మీద ఉంటామో ఎవరైతే ఎత్తబడాలి అనే మనస్తత్వం కలిగి నేనే ప్రభుత్వం సదాకాలం ఉండాలి భూమి మీద నాకేం లేదు ఎప్పుడు ఒక మైండ్ మెంటాలిటీ పెట్టుకోండి నాకు ఆడ ఆస్తులు ఉన్నాయి ఈడ ఆస్తులు ఉన్నాయి ఏమనికి కావాలి నీ ఆస్తులు చెప్పు తర్వాత వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్లో ఎవరికి ఎవరి ఆస్తులు ఉండవు అన్ని గవర్నమెంట్ జప్తు చేసేస్తుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా పాపం వాళ్ళు ఇండ్లు కట్టుకున్నారంట వాళ్ళు ఇండ్లు కట్టుకున్నారు ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చినారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అన్నీ చేస్తున్నారు సడన్గా ఏమైంది ఇప్పుడు కొట్టేస్తున్నారు హైడ్రా అంట దాని పేరు కొట్టేస్తున్నారు ఒక ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఒక ఆయన కాదు చాలామంది బాధపడుతున్నారు ఏడుస్తున్నారు అంతకంటే ఘోరంగా ఉంటుంది యాంటీ క్రైస్ట్ గవర్నమెంట్ అర్థమవుతుందా అంటే నీ పరిధిలో ఏమీ ఉండదు నేను ఇంత సంపాదించిన అంత సంపాదించిన లేదు యువర్ అకౌంట్ విల్ బి రీసెట్ టు జీరో జీతాలు అన్నీ ఉంటాయా అకౌంట్లో కొందరు బాగా దండి కోట్లు గీట్లు పెట్టుకుంటారు అన్నీ ఒకసారి ర్యాప్చర్ అయిపోతూనే బ్యాంక్లో అందరు అకౌంట్ జీరో నీల్ వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ కింద మూడు విషయాలని చెప్పాను వన్ వరల్డ్ రిలీజన్ వన్ వరల్డ్ కరెన్సీ అండ్ వన్ వరల్డ్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను గవర్నెన్స్ వన్ వరల్డ్ గవర్నెన్స్ ప్రపంచం అంతా ఒక గవర్నమెంట్ కిందికి వస్తుంది ప్రపంచం అంతా ఒకే డబ్బు ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా ఒకే మతం ఉండాలి అంటారు హలలుయ్యా హలలుయ్యా అప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి బయలుపడతాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ర్యాప్చర్ జరిగిన తర్వాత బయలుపడతాడు ఓకే ఈలాన్ మస్క్ అంటే ఈ గ్రీక్ అండ్ హీబ్రూ జిమెట్రీ అలా చూస్తే ఒక పదం నెక్స్ట్ లాస్ట్ లైట్ చూడండి ఈలాన్ మస్క్ అంటే ఏముంది జ్యూయిష్ జెమెట్రియాలో ఇలాన్ మస్క్ అంటే కింద పేర్లు ఇలాన్ మస్క్కు ఆల్టర్నేట్ అంటే పర్యాయ పదాలు ఏమున్నాయి చూడండి ది లార్డ్ ది లార్డ్ కమ్స్ కమ్స్ ఇలాన్ మస్క్ అంటే హీఈస్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ది ఎన్ టైమ్ సైన్ ఈ అంత్యకాలం దగ్గర వచ్చింది యేసు ప్రభు రాబోతున్నాడు అని చెప్పటానికి ఇదొక వీడు ఒక సైన్ ది లార్డ్ కమ్స్ తర్వాత ది హిడన్ కోడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ది హిడన్ కోడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ హిడన్ థింగ్స్ మనం బయటికి తీస్తున్నాం దే ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ బట్ దే ఆర్ హిడన్ అందరికి తెలియదు లోకంలో అందరు ఇంకా ఇంకా మనం మినిస్ట్రీలు ఇంకా కడతాం మనం ఇంకా మినిస్ట్రీలు పెద్దగా చేసుకుందాం మనం ఇంకా 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 అనుకుంటున్నాం ఇంకా ఇంకా ఎంతవరకు పోతుంది మ్యాక్సిమం థర్టీ ట్వంటీ థర్టీ అర్థమవుతుందా ఈ సత్యాలను బయటికి అనేకులకు తెలియపరచాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది హలలుయ్య హలలుయ్య దీస్ ఆర్ ది ట్రూత్స్ వీటిని ఆ ఇంకా అన్న చెప్తున్నట్లే ఇది ఎప్పుడైతుందో ఏమో నీకు తెలియదు ఎప్పుడైతుందో ఏమో అంటే ఈ రోజు రాత్రి వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లేస్లో వస్తాడంటే ఇప్పుడు రావడానికి కాదు ఒక క్యాల్కులేషన్ అది ఈ టైంలో వస్తాడు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ మధ్య అనేది ఆయన ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎందుకు ఆయన చెప్పింది ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను నేను త్వరగా వస్తున్నాను ర్యాప్చర్కు ముందు గాస్పల్ అంతా రీచ్ అయిపోవాలి ఇంటర్నెట్ ద్వారా అవుతుంది ఛానల్స్ ద్వారా అవుతుంది ఎన్నో రకాలుగా ర్యాప్చర్ ముందే అంతా అయిపోతుంది అయిపోయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఒక్క సెకండ్ కూడా దేవుడు వెయిట్ చేయడు ఆ లాస్ట్ ఎవరైతే రక్షింపబడాలో వాళ్ళు రక్షింపబడిన తర్వాత వెంటనే ర్యాప్చర్ అనేది జరుగుతుంది 
కాబట్టి నేనేం మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మనం సిద్ధంగా ఉండాలి మనం మోసపోకూడదు మోసపోకూడదు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇది వేయించుకోవాలంటే అదే ఇచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఫోన్ చేయండి నాకు ఐల్ బీ గైడింగ్ యూ అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే వన్ మిస్టేక్ మన జీవితాన్ని అంతా ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది ఇంతకాలం మనం రక్షింపబడ్డాము అనుకొని మనము తర్వాత మోసపోకూడదు హలో లూయా హలో లూ ఆర్ యూ బ్లెస్డ్ ఎస్ సిద్ధపడతారా రాప్చర్ కోసం ఎస్ రాప్చర్ కోసం సిద్ధపడలేదు అనుకోండి మైండ్ సెట్లో నాకు అక్కడ ఆస్తులు ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ ఆస్తులు ఉన్నాయంటే ఒకటే దేవుని వాక్ ఏం చెప్తుంది లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోండి రిమెంబర్ లాట్స్ వైఫ్ ఒక మాట ఉంటుంది చిన్న మాట రిమెంబర్ లాట్స్ వైఫ్ లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకో ఎందుకు లోతు భార్యకు చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి లోతు భార్యకు మంచి పేరు ప్రధ అన్నీ ఉన్నాయి గొప్ప గొప్ప పేరు మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్ అమ్మాడ అవునమ్మా మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్ డబ్బు ఎవడుకుంటుందో వాడే లోతుకు బాగుండే డబ్బులు మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్ డబ్బు దండి ఉండే నగలు దండి ఉండే సడన్గా వీళ్ళు పట్టుకొస్తే ఎవరు ఎత్తుకపోతారో నా నగలు అనుకుందామే ఎవరు ఎత్తుకపోతారో పనులు వస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఏమైనా ఎత్తుకపోతారో ఏమో వాళ్ళు ఏమన్నారు దూతలు ఏమన్నారు వెనక్కి తిరగద్దు అన్నారు లేదు లేదు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తాం ఎట్లుందో మా ఇంటి మీద పడిందో లేదా అక్కి అని చూసింది అయిపోయింది ఉప్పు స్తంభం లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ లోకంలో బ్రదర్ మీరు బాగానే చెప్తారు మీరు బాగానే అన్ని కార్లు తిరుగుతాను కార్లో ఇంతవరకు రాప్చర్ వరకే నేను రాప్చర్ టైంలో నడు కార్ నడుపుతుంటే నేను వెళ్ళిపోతే కార్ ఎక్కడో గుర్తుకుంటుంది అది కూడా చెప్తున్నా అంటే మనము వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పెక్టెంట్ హార్ట్ ఏ స్ప్రోబ్ వస్తే నేను ఎత్తబడాలి ప్రతి క్రైస్తవునికి ఈ ఆశ కలిగి ఉండాలి హృదయంలో ఎందుకంటే ఇంత జీవితం నువ్వెంత సంపాదించినా ఏం చేసినా ఏమున్నా ఈ లోకం ఈ లోకమే ఆయనతో సదాకాలం మనం జీవించాలంటే మాత్రము మనం ఎత్తబడాలనేది మన హార్ట్లో నాటుకపోవాలి హలో లూయా ఆర్ యూ బ్లెస్డ్ కలు ఊసుకోండి నాతో పాటు ప్రార్థనలు ఎక్కిపోయించండి నేను చెప్పినట్టు పలకండి పర్లో గొప్ప తండ్రి పర్లో గొప్ప తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామమున యేసు క్రీస్తు నా నేను విన్న మాటలను బట్టి నేను విన్న మాటలను మీకు వందనాలు చెల్లిస్తు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా రాప్చర్ జరుగు లోపల రాప్చర్ జరుగు లోపల సంఘం ఎత్తబడే లోపల సంఘం ఎత్తబడే లో నా జీవితాన్ని నా జీవితం నేను మార్చుకొని నేను మార్చుకో సరి చేసుకొని సరి చేసుకొని రాప్చర్ లో ఎత్తబడటానికి రాప్చర్ లో ఎత్తబడటం మీరు కృపణ చూపించమని కృపణ చూపించమని నేను సిద్ధపాటు కలిగి నేను సిద్ధపాటు కలిగి జీవించటానికి జీవించటానికి కృపణ అనుగ్రహించమని కృపణ అనుగ్రహించి నా చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి నా చుట్టూ జరుగుతున్న ఈ చివరి రోజులలో ఉన్నటువంటి ఈ చివరి రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సైన్ ను కూడా ప్రతి సైన్ ను కూడా నేను గుర్తి నేను గుర్తించడానికి జాగ్రత్త పడి జీవించడానికి జాగ్రత్త పడి జీవించ చూపించమని కృప చూపించమని కృప నేను స్వీకరిస్తున్నానని కృప నేను స్వీకరిస్తు క్రీస్తు నేను ప్రకటిస్తున్నాను నేను ప్రకటిస్తున్నాను అదే విధంగా ఎవరైనా అనారోగ్యతతో ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఎక్కడ అనారోగ్యత ఉందో అక్కడ చేతులు పెట్టుకోండి ఐ బి ప్రేయింగ్ యూట్యూబ్ లో మెసేజ్ చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క శరీరాల మీద ఎక్కడ అనారోగ్యత ఉంది అక్కడ పెట్టుకోండి లేదంటే మీ తల మీద పెట్టుకోండి ఐ బి ప్రేయింగ్ హల లూయ అదేవిధంగా ఆ ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు ఏమున్నా కూడా వాటి కోసం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాను దయచేసి ఏకీభవించండి రీ ఖమ్మస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ హల లూయ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నజరాడని ఏసైనా ఉన్న ప్రభా నాకు నా యొక్క మాటల శబ్దం కునైనా ఎవరెవరైతే మీరు ఇచ్చింటున్నారో తండ్రి ఏసు క్రీస్తు నామమున మీరిచ్చిన అధికారం బట్టి తండ్రి మీ యాజకుడిగా మీ ప్రతినిధిగా తండ్రి ఈ వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో తండ్రి మీ కార్యం జరుగుతుందని ప్రకటిస్తున్నాను తండ్రి ప్రత్యేకంగా తండ్రి ఎవరికైతే అనారోగ్యత ఉందో తండ్రి ఏ సుక్రీస్తు ఆ అనారోగ్యతను కొట్టివేస్తున్నాను తండ్రి అది గుడ్డితనం కానీ చెవుడితనం కానీ ప్రవాది అది కాళ్ళ బలహీనత కానీ నరాల బలహీనత కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఎయిడ్స్ కానీ అన్నీ కూడా నేను ఏ సుక్రీస్తురాలో వాటిని కొట్టివేస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా అదే విధంగా అప్పులలో ఉన్న వాళ్ళు తండ్రి ఏ సుక్రీస్తు నామన తండ్రి వారి అప్పును కొట్టివేస్తున్నాను తండ్రి పరలోకపు తండ్రి నాయన మీ యొక్క అద్భుతమైన మీ యొక్క కృపతో తండ్రి వారి అప్పులు కొట్టివేయబడ్డాయని ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా వారి నాయన ఆశీర్వదింపబడి నాయన ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారని ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి నా మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాయన ప్రభా సంఘం ఎత్తబడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఎత్తబడుదురు గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి నజరాడిని ఏసైనా అని వీరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెన్ ఆ మెన్ ఆ మెన్ ప్రైజ్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ